Vi skal prøve at se lidt nærmere på, hvordan man arbejder med matricer i Mathematica. Og vi kommer til at se lidt på, hvordan man indtaster dem. Kan finde ud af, hvilke dimensioner de har. Og så er der så nogle basisoperationer, man skal kunne gøre med dem. Blandt andet at kunne transponere af det er gange og tage den invers af en matrix. Men øh, lad os lige prøve at, at taste lidt ind først. Når man skal taste matricer ind i Mathematica, så øh, foregår det ved, at man taster dem ind som som lister i lister det vil sige at vi ender med en masse øh, tuber og parenteser øh, på den her måde og indhold i det øh, den første underliste altså det tuber og parenteser jeg har markeret her det er den første række i matricen så jeg kan prøve at skrive 3,1 og minus 1,2 og så kan Mathematica vise os hvordan det ser ud nu har jeg så gemt den her matrix i A, og det er faktisk ret svært at se, hvordan den ser ud. Så jeg kan bruge en funktion, der hedder matrixform, og så øh, vil Mathematica vise det på en lidt mere menneskelig læsbar måde. Ulempen ved det her er, at man ikke rigtig kan regne videre øh, med matricer på den her form, men det kan man godt på dem, der er på den her form. Jeg prøver lige at gemme dem bare for at, at se det. Så det var den ene matrix, vi skulle bruge. Og så har vi øh, den anden, vi skal have fat i. Sådan der. Den hedder B. Og der kan vi også prøve at se, hvordan den ser ud. A-matricen, det er det, vi kalder en 2x2-matrice, fordi den har to rækker. Altså den første række og den anden række, og den har to kolonner, så derfor er det en 2 gange 2 B-matricen, det er en 2 gange 1 matrix, fordi den har to rækker, men kun en enkelt kolonne. Så langt så godt. Det kan vi faktisk også bede Mathematica om at beskrive for os, der man ved hjælp af en funktion, der hedder Dimensions. Og så kan jeg bede den give os dimensionerne af A-matricen. Den siger, at det er en 2 gange 2 tilsvarende for B-matricen, den, hvor den siger, at det er en 2,1 eller 2 gange 1 matrice. Godt. En anden operation, man, man nogle gange har behov for, det er at kunne transponere en matrix. Nu viser jeg lige først A på matrixform, og så prøver jeg at vise den transponeret også på matrixform. Så kan jeg prøve at se, hvad der er sket her. Transponering foregår egentlig ved, at man tager og spejler matricen omkring diagonalen. Det vil sige, at den her minus 1 kommer til at stå op på pladsen for 1, og omvendt, altså et tal flytter ned på minus 1. Og det er det, vi kan se, der er sket hernede. Og det virker også på, på større matricer. Er det en øh, kvadratisk matris, jamen, så bevarer den dimensionerne. Og hvis det er en ikke kvadratisk matrix, jamen, så kan vi lige prøve at se, hvad der sker. Hvis det er en ikke kvadratisk matrix, jamen, så, bliver den, så ændrer den dimensionerne, sådan at den egentlig bliver lagt ned, hvis man kan, kan se det sådan. Og her kan vi se inputtet og outputtet herover. Vi kan også lige prøve øh, påstanden om, at, øh, at vi ikke kan arbejde med dem, der er på matrixform af, ja, som det her. Det ser så faktisk ud til at gå nogenlunde, eller ja, rettere sagt, det går galt. Det man lige kan prøve at gøre her, det er, at den siger, at jeg skal kalde en funktion, der hedder transpose på den her størrelse. Og så indsætter den A på matrixform. Men det er noget, der ser grafisk ud, og det aner den ikke, hvad den skal stille op med med transpose. Så øh, vi får det her resultat, og det kan vi ikke rigtig bruge til noget, når vi ved, at det rigtige resultat ser sådan her ud. Så. Nu har jeg i hvert fald set, hvordan man kan transponere ting. Så øh, kan vi prøve at, at lave forskellige øh, tryllekunstnere, eller hvad nu kan kalde det. For eksempel kan vi prøve at lægge A sammen med A transponeret. 
og se hvordan resultatet af det bliver øh, lige for at bevare overblikket så så kan jeg lige vise hvad der kommer som input i forskellige steder så jeg kan se om det giver mening her har vi A vi har A transponeret her. og den sidste det er så summen af de to og øh, summen er beregnet ved, at man fra hver plads siger, man, hvad står der på den øverste plads til venstre i begge inputmatrice eller de to matriser, der skal lægges sammen, og så resultatet det bliver placeret i samme plads i outputmatricen. Så sådan virker det. Så kan vi også prøve at se, om vi kan gange matricer sammen. Og det er nemlig ikke alle matricer, vi kan gange sammen. Øhm, gange gør os ved at skrive sådan et øh, lille punktum mellem de to matricer man har gange sammen og hvis jeg så vil se på jamen, hvad er A gange A så ser den ud på den her måde og vi kan også prøve at sige A gange den transponerede af A så ser den sådan her ud og så er det i hvert fald ikke det samme resultat, der kommer ud. Det er faktisk ret forskelligt. Øhm, men det er to eksempler på, hvor det lykkes at, at gange ting sammen. Vi kan også prøve at sige, at vi vil gerne gange B med sig selv. Og så begynder matematikere at sige, at det kan jeg altså ikke finde ud af. Og det, der er interessant, det er, at den siger, at de har incompatible shapes. Altså, formen passer ikke. Og man kan kun gange to matrice sammen, hvis antallet af kolonner i den første matrice og antallet af rækker i den anden matrice er det samme. Ellers giver det ikke mening at se på. Så, så hvis vi ser det her, så er det fordi, at vi prøver at regne noget ud, der, der ikke giver mening at regne på. Vi kan også prøve at tage A gange B, og så få en udstilling med det her. Det ser så ud på, på den her måde, hvis vi gør det. Og det betyder ikke nødvendigvis, at der er et, et betydningsfuldt resultat, men at man kan regne de her to ting sammen. Det kan i hvert fald lade sig gøre. Så det sidste, vi mangler at se på, det er, det er inverterede matriser, som vi finder med den funktion, der hedder inverse, og så matricen. Og inverse virker kun på øh, matricer, der er kvadratiske. Og øh, det skyldes, at eller det, det er en nødvendighed for, at det, det hænger sammen matematisk. Men øh, vi kan lige prøve at se, hvad der egentlig står her. Vi har A inverteret. Det er lige med inverse af A. Her er bare så kæmpe med den her, så viser jeg den hernede. Men egenskaben ved de her inverterede matriser, det er, at hvis man nu ganger den oprindelige matrix A, altså den her, med den inverterede, så får vi det, der hedder en enhedsmatrix ud. Det vil sige, at der er et tal på diagonalen, og ellers så er der nuller i resten af matricen. Og det gælder både, hvis man ganger den her vej sammen, men også hvis man øh, ganger dem sammen den anden vej. Altså med A gange A inverteret, så får vi også samme resultat. Så øh, A inverteret kan man på en eller anden måde bruge til at slippe af med A i et udtryk, hvis man har behov for det. Og A inverteret, det bliver også nogle gange skrevet som A opløftet i minus 1. Og nu skal jeg lige se om om det også virker. Og det gør den ikke. Hvis I prøver at sammenligne, så vil resultatet af den her operation give matrisen hernede, mens A inverse, eller den ser ud på den her måde. Og vi kan prøve at se, jamen hvad er, er hvad i den her hernede. Og det kan jo lige vi viser, jamen hvad er A i første omgang.
hvis vi prøver at se på, på de enkelte pladser i resultatet heroppe og inputmatrisen her, så kan vi se, at resultaterne heroppe det er en over den værdi, der stod hernede. Og det gælder for alle felterne. Vi har fx en halv her, så svarer den med to hernede, som vi har beregnet af, i, eller hver enkelt element i A opløftet den i minus første, og det er så vores resultat.